بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرمانيتو بهاي عبد الرحمن আপনি ইউকে থেকে প্রশ্ন করেছেন তাবলিক জামাত সম্পর্কে তো তাবলিক জামাতকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো হিন্দি তাবলিক আর আরেকটা হলো অ্যারাবিয়ান তাবলিক তো অ্যারাবিয়ান তাবলিক এদের ভেতরে শিরিক বেদাত কম পাওয়া যায় বরং শিরিক নাই বললেই চলে বিশেষ করে যারা গালফ কান্ট্রির তাবলিককারী আর যেটা হিন্দি তাবলিক যেটা মানে মেন কেন্দ্র ইন্ডিয়াতে অর্থাৎ যেটাই মেন তাবলিক জামাত হিসেবে পরিচিত তো এই তাবলিগের সমস্যা হলো যে তাদের আকিদা সঠিক নয় আকিদায় তারা দেওবন্দি আর দেওবন্দিদের আকিদা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাল্লাফ সাল্লাহ আকিদার সাথে মিলে না সর্বদিক থেকে বরং বেশ কিছু জায়গায় ঝাপলা রয়েছে তাছাড়া ওনারা ওই মেদাতি সুফি তসফ তরিকার বিভিন্ন তরিকার অনুসরণ করে থাকে এমনকি সব কটি তরিকাকে মেনে থাকে যেমন নাকসবান্দিয়া সাহারবাদিয়া চিস্তিয়া কাদেরিয়া ইত্যাদি তো এগুলি স্পষ্ট গুমরাহি তো আকিদা আকিদার ক্ষেত্রে তারা আহলে সাহার জামাতের সাথে নাই পুরোপুরিভাবে বরং বিভ্রান্তি রয়েছে এই জন্য যদি জিজ্ঞেস করা হয় আল্লাহ কোথায় উত্তর দেবেন যে আল্লাহ সর্বস্থানে বিরাজমান এমনকি সব কিছুতে বিরাজমান এ কথাও বলে থাকেন দেবন দেবের হলো বিরা তাদের অনেকে বলে থাকেন আবার কেউ কেউ বলেন যে সব কিছুতে না তবে সর্বস্থানে বিরাজমান স্পষ্ট গুমরাহি অনুভাবে তারা ওই কবর থেকে ফাইজ নেওয়ার পক্ষে মানে কবরবাসী মৃত্যুর পরও ফাইজ দিতে পারে এইসব কথাবার্তা দেবন্দি বিরলি উভয় গ্রুপের আকিদায় পাওয়া যায় এগুলো শিরকে আকিদা মানে নিঃসন্দেহে অনুভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সম্পর্কে অনেক ভোট কিসা কাহিনী তাদের কেতাবে পাওয়া যায় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম অমুকের সাথে মোসাফা করেছে যেমন আহমদের এফআইআর ঘটনা রয়েছে ফাজার আহমদের ফাজার হাজ যে এসেছে দরুদ ফাজারে দরুদও এসেছে যে আহমদের এফআই একসময় হজ করতে গিয়েছিল হজ করতে যাওয়ার পরে মদিনায় জেয়ার করতে গিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকটে আবেগ আপ্লুত হয়ে একটা কবিতা পাঠ করেছিল যার সারমর্ম হলো যে হে রাসুল আপনার নিকটে আমার রুহ পাঠাতাম আপনার জেয়ারতের জন্য এখন আমি স্বচক্ষে সরাসরি এসেছি অতএব দয়া করে হাতটা বাড়ান আমি চুমক দেব এরপরে নাকি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আহমদ আলী ফাই সুফি সাহেব চুম্বক দিয়েছিলেন এবং এই ঘটনা নাকি নব্বই হাজার লোক প্রত্যাহ করেছিল ওই সময় আব্দুল কাদের জিয়ানি অনেকে ছিলেন বড় পীর হিসেবে যিনি খ্যাত এটা হা মিথ্যাচার এগুলো কোনো ইয়ে নাই সৌদি আল্লাহ যেন দায় বলছে এগুলো সব হাওয়াস মানে এমনি ফালতু কথা আন্দাজ অনুমানের কথা তো যা হোক এই জাতীয় কথাবার্তায় ভরপুর রয়েছে অনুভাবে দেখা যাবে যে ফজাইল আমার ভিতরে এরকম ঘটনা রয়েছে যে এক লোক তার মাকে নিয়ে হজে যাচ্ছিল হঠাৎ করে তার মার চেহারা কালো হয়ে যায় পেট ফুলে যায় পরে বেপদ মনে করে ছেলে দোয়া করে তখন তেহামা থেকে এক খণ্ড মেঘমালা আসে ওই মেঘমালা থেকে নেমে আসে এক ব্যক্তি এসে উনি তার মার পেটকে মালিশ করে দেয় অনুরূপভাবে চেহারা মালিশ করে দেয় ফলে প্যাট চেহারা সব ভালো হয়ে হয়ে যায় উজ্জ্বল হয়ে যায় তখন এই লোকটি বলেছিল যে আপনি কে এত দয়ালু যে আমার এত উপকার করলেন তখন 
ওই লোকটি বলেছিল যে আমি তোর নবী মানে আমি তোমার নবী তারপর বলছে কিছু উপদেশ দেন সে বলছে যে যখনই তুমি পা ফেলবে প্রতিটি কদমে বলবে আল্লাহ সাল্লা আল্লাহ মোহাম্মদ এই যে মনে হয় একটা বাজে কথা যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোন হদমকালে মারা গিয়েছেন বিদায় নিয়েছিলাম মত থেকে আজ চলছে কত সাল চোদ্দশো একচল্লিশ আর এ ঘটনা যখন লেখা হয় তখন কম ছিল তাও তো তেরোশো সাল কমপক্ষে বলা যায় বারো তেরোশো সাল আগে তো এতদিন পূর্বে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মারা গিয়েছেন অথচ তাদের কল্পিত এই কিস্সা কাহিনীতে পাওয়া যায় যে রসুল্লাহ সাল্লাম একবার দিয়ে এসে কি তা মহিলার ডাক্তারি করছেন এভাবে প্যাট নাড়তেছেন চেহারা নাড়তেছেন তো এগুলো সম্পন্ন সুফিবাদের মারাত্মক কথা এই সব উদ্ভট কিস্সা কাহিনী আল্লাহ রসুল সাল্লাম জীবদ্দাসে কোনো মহিলার গায়ে হাত দেননি হাতে হাত লাগান নেই আজনামি কোনো মহিলার নন মাহারাম কোনো মহিলার আর এখানে চিকিৎসা করছেন তো এখানে বুঝতে হবে এখান থেকে বুঝতে হবে যে ওনাদের আকিদা সঠিক নাই আকিদার ভিতরে ভুল ভ্রান্তিতে ভরা এবং রসু উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে আকিদা যে তাহিদের গুরুত্ব দিলেন এত এমনকি ষাট জীবন তিনি কাটিয়ে দিলেন মক্কায় দীর্ঘ তেরোটি বছর আকিদার দাওয়াত দিয়েছেন মানুষকে কালামত তাহিদের কালামত শাহাদার দাওয়াত দিয়েছেন এমনকি আমরণ এ দাওয়াত দিয়েছে মক্কাতেও সে তাওহিদের গুরুত্ব নাই তাদের নিকট আর তাওহিদের এই অবস্থা আবার বলে বলে থাকেন আকিদা হিসেবে যে কিছুতে কিছু হয় না যা কিছু হয় সব আল্লাহ থেকে হয় এটা একটা বলা যায় জবরিয়া আকিদা গোমরা ফেরকার আকিদা তারা মনে করে যে আল্লাহর হাতে সব কিছু বান্দার হাতে কিছু নেয় বান্দা হলো একটা পুতুলের মতো তো এটা তো একটা গোমরাহি তার মানে যে না বিচার করো দোষ দিবে আল্লাহ যে আল্লাহই করিয়েছে আল্লাহ কি কোনো খারাপ কাজ করতে নির্দেশ করেছেন হ্যাঁ এতটুকু বলা যায় যে আল্লাহর আল্লাহর মাসিয়াত ছাড়া আল্লাহর চূড়ান্ত ইচ্ছা ছাড়া হয় না কিন্তু আল্লাহকে এগুলো সারা আন চেয়েছেন শরীর দৃষ্টিকোণ থেকে চেয়েছেন না নিষেধ করেছেন তো বলা হয় যে কিছুতে কিছু হয় না যা কিছু সব আল্লাহ থেকে হয় নামজবিল্লাহ তো এরকম গোমরাহি কোনো অনেক কথাবার্তা রয়েছে তাদের কেতাবাড়িতে তাদের হজরতরা রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কবর থেকে নাকি এজাজত নিয়ে যেতেন মানে কোথায় যাবেন কি যাবেন না শেখ জাকারিয়া নাকি অনুমতি নিতেন আল্লাহ রসুল্লাহ কবরে এসে এমনি দাওয়াতে অমুক দেশে যাবেন কি যাবেন না অনুমোদন অনুমোদন আসলে উনি যেতেন না না আসলে যেতেন না এগুলো সব ফলস কথাবার্তা রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালাম ইন্তেকাল করেছে মৃত্যুবরণ করেছে ইন্নাকে মাইয়েতুন মা ইন্ন মাইয়েতুন আপনি মৃত্যুবরণকারী আল্লাহ কি বলছে তার রাসুলকে আপনি মৃত্যুবরণকারী অথবা হেরা সব আপনি মৃত্যুবরণকারী ওরাও মৃত্যুবরণকারী আর মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলি তো আবু বাকর রাজুল আনহ জন সমুদ্রে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে আল্লাহ মানকান মোহাম্মদ আল কাদমাত হে মানব মন্ডলী তোমাদের মধ্য থেকে যারা মোহাম্মদের এবদ করতো সাল্লাহ সাল্লাম তা যারা রাখা উচিত মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন মাত বলেছেন এভাবে ফাইন না মোহাম্মদ আল কাদমাত মোহাম্মদ সাল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন ওখানে হাদিস এবং একটার পর একটা করানো আয়াত পাঠ করে উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন আর তাই তো দাপন করা হয়েছে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন এটা ইজমা ও সাহাবা কিন্তু দেওয়ান্দে আকিদায় গোমরাহি রয়েছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুবরণ হ্যাঁ কোনো রকম মানল মনে করে কবরে দুনিয়ার মতো জীবিত রয়েছেন দুনিয়াতে যা হবে সেন আমি আজবিল্লাহ আর ওদেরই আর এক ভাই আর এক মানে মায়ের পেটে আর এক ভাই বেরোলবি যারা তারা তো মানে রাসুল রাসুলকে মাবুদ হিসেবে খাড়ো করে ফেলেছে তার এবদ বন্দি করা তার নিজের দোয়া আরাধনা করা বিষয় উদ্ধার চাওয়া এগুলো তাদের নিকটে মানে ডাইল ভাত এগুলো তাদের শরীয়ত এবাদত তো এগুলোই গোমরাহি রয়েছে অনেকভাবে তারা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দুনিয়ার জীবনে জীবিত বলে মনে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন মা রাখুল করেন যেমন পাওয়া যায় বলা হয়েছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ বিবিদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে জন্যে 
যে উনি তো এখনো জীবিত আছেন নাউজবিল্লাহ মিন জালিক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবিদেরকে মা আল্লাহ বলেছেন কোরআনের ভিতরে সূরা আহজাবের ভিতরে ওয়া আজওয়াজহু উম্মাহাতুহুম তারপর মাকে বিয়ে করা যায় তারপরে আল্লাহ নিষেধ করেছেন বিয়ে করা বিবাহ করা রাসূলের পরে সূরা আহজাবের ভিতরে আছে আর ওনারা এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তো এই গোমরাহি গলি ওনাদের ভিতরে রয়েছে এক কথা তাদের তাওহীদের ক্ষেত্রে কোনো বাসিরাত কোনো জ্ঞান নাই মানে সঠিক জ্ঞান নাই শেখ বিন বাজ এটাই বলেন লাইসু আলা বাসিরাত ফি তাওহীদ ফি আকীদা তাদের জাগ্রত জ্ঞান নাই তাওহীদ এবং আকীদা বিষয়ে তাওহীদ শিরকিতের বিষয়ে তো এই জন্য শেখ বিন বাজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ দলটির সাথে সাধারণ পাবলিকে যেতে না করতেন বরং যারা জাহেল মূর্খ তাদেরকে নিষেধ করতেন কঠিনভাবে আর যারা আলেম তাদেরকে যেতে বলতেন এই শর্তে তারা তাদেরকে হেদায়ত করবে তাদেরকে গোমরাহি থেকে ফিরিয়ে আনবে তো যা হোক এই জাজিরতুল আরবে পাবলিক জামাত নিষিদ্ধ এই বিশেষ করে সৌদি আরবে এমন কি সৌদি আরবের নিয়ম ছিল এখন বলা কথা সেখানে যায় না নিয়ম ছিল যে একবার দুবার বুঝাবে কোনো সৌদি আন যদি এই তাবলিগে যায় তৃতীয়বারে পরে তাকে জেল দিয়ে দিবে এবং তাবলি জামাতের এই ফাজাইল আমল যেটা শিরিক কুফুরে ভরা এই কেতাবটা সেখানে ঢোকা নিষেধ পরিবেশ নিষিদ্ধ আর মসজিদে রাখা তো মানে কঠিনভাবে বারণ করা আছে তো যা হোক এই হলো তাবলি জামাতের বিষয়ে কথা আমরা তাদের নেয়াতের ভিতরে হামলা করব না তাদের নেয়াত সঠিক কিন্তু আকিদা আমল সঠিক নয় তাদের দ্বারা আমরা দেখতে পাই না কোরআনের পঠন পাঠন এ কোরআনের বিশেষ শিক্ষা দান কোরআন থেকে তাফসির করা বা হাদিস থেকে ডাইরেক্ট শোনানো বরং এগুলোকে তারা মনে করে যে এগুলো ওই আলমদের কাজ তাদের কাজ নাই এই জন্য যদি কোনো মসজিদে তারা আসে আর শুধু আপনি একটু বলবেন যে দয়া করে ফাজাল আমলটা বাদ দিয়ে এখানে যে কয়দিন আছেন সহি বখারি থেকে পড়েন একটা টাকা করে হাদিস একটা দুইটা করে দেখবেন যে ওই রাতে চলে গিয়েছে তার মানে কোরআন এবং সহি আল সাল তাদের সম্পর্ক নাই তো আলাক লেহাল তবলিক জামাতের নিয়াদ ভালো আদব আচরণ অনেক অনেকটাই ভালো যদিও তাদের বিরোধিতা প্রমাণ পেলে তারা শত্রু হয়ে যায় চরম শত্রুতা করে কিন্তু এমনি বাজ্যে হয়ে ভালো ভালো আখলাকের সাথে তারা আসে এটা প্রশংসনীয় অবশ্যই কিন্তু মুশকিল হলো এটাই যে তাদের জাগ্রত জ্ঞান নেই তা অহিত সম্পর্কে আকিদা সম্পর্কে ইভেন তারা বেদাতি গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত সেটা হলো কি ওই জিস্টিয়া সাহারওয়াল দিয়া কাদেরিয়া নকশবন্দিয়া ইত্যাদি তরিকার যে কোনো তরিকাকে তারা বৈধ মনে করে এমনকি সব কটি তরিকার তারা অনুসরণ করাকে ভালো কাজ মনে করে থাকে তো এই হলো কিছু কথা তো তাদের যেটা মূল গ্রন্থ বিশেষ করে দাওয়াত তাবলিকের ক্ষেত্রে সেটা হলো ফাজালা আমল এখানে অনেক জাল কথা জাল জয়ী ফাজিসে ভরা অপরমান্য কিস্সা কাহিনী শিরিক শিরকি কিস্সা কাহিনীতে পরিপূর্ণ তো এই কেতাবকে তারা যুগ যুগ ধরে গলার মালা করে পঠন পাঠন করে থাকে এবং এটা হলো তাবলিগের মূল উৎস দাওয়াতের এরপরে যেগুলি পাঠ করে থাকে হেকায়দ সাহাবা হেকায়দ সাহাবার ভিতরে অনেক আজ গভীর আজে বাজে কথা রয়েছে সাহাবিদের নামে অবান্তর কিস্সা কাহিনী জোড়া রয়েছে মন্তাকা হাদিস বলা যায় যে এই তিন কেতাবের ভিতরে সব থেকে ভালো এখানে হাদিসই বলা হয়েছে এবং চেষ্টা করা হয়েছে বিশুদ্ধ হাদিস আনার এরপরও কিছু হাদিস জয়ী রয়ে গেছে তো এই তিন কেতাব ভিতরে এই কেতাবটা তাদের ভালো মোটামুটি পড়ার মতো তা মেনে বেশি পড়তে হবে জয়ী ভাজিগুলো বাদ দিয়ে তো এই হলো কথা তো তারা একটা চতুর্থ চাতুরতার সাথে কাজ করে থাকেন সেটা হলো কি যে যারা নন আরামি তাদেরকে ফাজাইল আমল দেন পড়ার জন্যে আর যারা তাদের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়েছে আরব দেশ থেকে তাদেরকে দেন রিয়াদুস সালেহিন কিন্তু তারা মূলত রিয়াদুস সালেহিন নিজেরা ফলো করেন না 
আর একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখবেন যে এই ফাজাইলা আমলের কেতাবে শেরেক বেদাতে ভরা এজন্যই যদিও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে শতাধিক ভাষায় হতে পারে অনুবাদ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আরবি ভাষায় অনুবাদ হয়নি কারণ আরবি ভাষায় অনুবাদ হলেই তাদের গু গোবর সব কি আরবরা জেনে ফেলবে তখন আরও থু দিবে তো এই জন্যই তারা আজ পর্যন্ত আরবি থিয়েটার অনুবাদ করেনি এবং তাদের পরিশুদ্ধ হওয়ার নিয়াত না এই ফাজাল আমরা আজ গুবি কিসা কাহিনী থেকে জাল জয়ী ফাজিস থেকে এই জন্য ইন্ডিয়াতে কোন এক ব্যক্তি ফাজাল আমরা জয়ী ফাজিসগুলি আলাদা করেছে কিসা কাহিনী জয়ী ফাজিস তো তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে তো এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তাদের পরিশুদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা নাই আল্লাহ করলে হাল এই তাবলিক জামাতের ভিতরে সালাফিদের জন্য কোনো খাইন নাই কোনো কল্যাণ নাই যারা কোরআন সহি আছে অনুসারে বা এখানে গেলে আরও গোমরা হয়ে যাবে যতটুকু পুঁজি ছিল সেটাও হারিয়ে ফেলবে তো এই হলো কথা তো তাবলিক জামাত সম্পর্কে সালাফি আকাবের ওলা মায়ক রাম যেটা বলেছেন সেটা হলো এই যেমন শেখ আলবানি তাদের আখলাকিয়াতের প্রশংসা করেন কিন্তু এলেমের ক্ষেত্রে তাদের যে মানে দৈন্যতা আকিদা আমলে তাদের মুশকিল মানে সিরিক বেদাতে ভরা এই জন্য উনি সমালোচনা করেছেন আল্লামা সালে ফাউজান সৌদি আরবের যিনি বর্তমান বড় মুফতি আলেম হিসেবে বড় তিনি না করেছেন এই জামাত সঙ্গে যেতে বলছে এটা সুফি জামাত বিভ্রান্ত জামাত দল এদের সঙ্গে যাওয়া যায় নয় এভাবে অনেকে মানে মত ব্যক্ত করেছেন শেখ বিন বাজার কথা তো বুঝতে পেরেছেন যে উনি ওই জাহেল মুরখকে যেতে না করেছেন তাদের সাথে বরং শিক্ষিত যেতে না যেতে বলেন যারা তাদেরকে হেদায়ত করার জন্য যাবে তা না করলে হালে ছিল কিছু কথা তাহলে জানার সম্পর্কে তো আল্লাহ রব্বুল আমিন তাদেরকে তাদের যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি রয়েছে সেগুলোতে ফিরে আসা তরফি দান করুন পরিশেষে বলব যে তারা যে চিল্লা চিল্লি নিয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় এই বিষয়ে দেবন দারুল ওলুম থেকে ফতোয়া বের করেছেন তারা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তাবলিগের এই সিস্টেমটা তিন দিনের দিন বের হওয়া তিন দিনের জন্য বের হওয়া চার দিনের জন্য সপ্তাহখানের জন্য বের হওয়া বা চল্লিশের জন্য এগুলি ও আজে ফরজ সন্ন্যাত কোনো কিছুই নয় বরং তাদের দৃষ্টিতে তারা বলছে এটা মস্তাহাব এগুলো যদি কেউ করলে করে করলো ভালো না করলে কোনো সমস্যা নেই তাকে দোষারোপ করা যাবে না আর যে এগুলি করবে না তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখা বা খারাপ মনে করা দেবন তার ওলমের ওলামা একরাম বলছেন মুক্তিরা বলছেন যে এটা সম্পূর্ণ বাড়াবাড়ি এবং এর মাধ্যমে বেদাতের রাস্তা খুলে দেওয়া হবে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে দেখি এগুলি নিয়ে তারা অনেক বাড়াবাড়ি করে মানে কথাই কথা শুরু হলে বলবে ভাই কত চিল্লা দিচ্ছেন মানে চিল্লাটাই হলো আসল আর দুই তিন চিল্লা দিলে তো মানে বড় আলেম হয়ে গেছে জব্বা পাগড়ি পরে মানে ফত দেওয়া শুরু করে অনেক সময় তো যাই হোক আল্লাহ তো কি ওসমানিও মানে তাদের ভ্রান্তির কথা কিছু বলেছেন যে তারা অনেক সময় দেখা যায় যে এত গোড়া যে একজন বড় আলেমকে বসে রেখে হলো তারা তাদের আলোচনা করবে কিন্তু ওর আলোচনাটা পরে কত দিবে এবং তাকে ওসমানির ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে একজন বড় আলেম তাকে ওসমানি দেবন দিয়ে ওলা মাইকার আন্দোলের ভিতরে তো তাকেও এরকম আচরণ করা হয়েছে এক জায়গায় এক মসজিদে গিয়েছেন তবলি জামাতের সেখানে বলা যায় যে আকসারিয়াত আধিক্ষ তো তারা তাদের দার্স ফাজাইল আমল থেকে করার পরে তাকে চান্স দেওয়া হয়েছিল তাই উনি তাদের এই বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন তাদের ভিতরে মানে এই গোড়ামিটে রয়েছে যে তাদের সিস্টেমটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে তারপরে আমরা লক্ষ্য করে দিচ্ছি তাদের ভিতরে আকিদার ক্ষেত্রে যে ভেজাল বেদাতের যে সাইলাপ বয়ে চলেছে তার একটা বড় প্রমাণ যে এ তো কিছুদিন আগে তারা ওই টঙ্গির মাঠে মারামারি করলো একদল আর একদলকে মানে শত্রু সাপ পেটা করে মারার চেষ্টা করেছে এবং হত্যা করে ফেলেছে কয়েকজনকে এটা তো সবার সামনে সবাই দেখেছে দৃশ্যমান ছিল যা হোক তাদের আকিদের আকিদে মুশকিল রয়েছে এখন তারা বলছে যে সাদ খারাপ সাদ পার্টি বলছে এরা খারাপ আমরা বলি যে আসলে তোমরা 
মানে উভয় গুরুফি বেদাতি গুরুফ মানে বেদাত পন্থি কোরআন সহি হাদিসের পথে ফিরে আসেন বাস কোরআন সহি আছে এ চিল্লা চিল্লি নাই ধর্মের নামে এসব তো আর্য বাজে কিস্তা কাহিনী হাবিজ হাবি এগুলো নাই কোরআন নামে সহি হাদিস এবং সালাফ সালের মানুষের দিকে ফিরে আসাই সবার যেন কল্যাণ রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলম সবাইকে তফিক দান করুন কোরআন নামে সন্ন্যাক ফলো করেন এবং এটা বলে কি ভাইদেরকেও মানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোরআন সন্নার আলোর দিকে ফিরে আসা তফিক দান করুন তারা যেন পরস্পরে মারামারি না করে বরং তাদের ভিতরে অক্ষতা যেন পাওয়া যায় আর এই অক্ষতা যেন তাদের প্রতিষ্ঠিত হয় কোরআন সন্না এবং সালাহ সালের মানহা যেন যাই এটা করলে তো এজতে মাঠে তোমার বাদই দেওয়া লাগবে তাদেরকে কারণ ওখানে এ সমস্ত বিদাতেরই সিদ্ধান্ত না হয় এবং আজে বাজে অপ্রমাণ্য কথা ইত্যাদি কিচ্ছা কাহিনী সেখানে প্রাধান্য পায় তা আল্লাহ মালিক যা হোক তাবলিক জামাত সম্পর্কে যা বললাম আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বললাম তার সাথে আমার কোনো দ্বন্দ্ব নেই ধর্মীয় বরং তারা এমনি ব্যবহারের দিক থেকে অনেক সুন্দর ব্যবহার করে থাকেন যেটা আমরা প্রশংসা করি কিন্তু মুশকিল যেখানে সেটা তো বুঝতেই পারলেন যে তাবহিদের বিষয়ে তাদের জ্ঞান নাই তাবহিদের কোনো প্রাধান্য নাই তাদের দাওয়াতে শুধু ওই নামাজ পড়তে হবে কিন্তু নামাজ কিভাবে পড়তে হবে সে তরিকাও শেখানো হয়নি তাদের বইগুলিতে রোজা রাখতে হবে রোজা কিভাবে রাখতে হবে সেটাও জানা এক মানে কোনো পদ্ধতি নাই এক কথাই মানে কোরআন সন্নাহর যেটা সঠিক তরিকা সে তরিকায় তারা প্রতিষ্ঠিত নাই পূর্ণাঙ্গভাবে বরং অনেক ভেজাল সহ তারা দাওয়া থাকলে কাজ করে থাকে তো যা হোক আল্লাহ রব্বুল আমিন সবাইকে এসলাহ করার তফিক দান করুন সবাইকে ভুলভ্রান্তি থেকে এসলাহ করুন